Hier entsteht ein Werk, das ewig halten kann. Hier in Sipplingen am Bodensee, im Garten der Firma Wiedenhorn, soll ein Hochbeet aus Naturstein entstehen. Ohne Mörtel und Beton, in Trockenbauweise. Einer über 5000 Jahre alten Kulturtechnik, die 2018 die UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt hat. Landschaftsgärtner Dieter Maike und die beiden Auszubildenden Hannes Walker und Leon Hölle bauen es. In geplant drei Tagen. Zwei Hochbeete aus Holz gibt es schon, für Gemüse. Das neue soll nun aus Naturstein sein, für Kräuter, denn die mögen es warm und trocken. Stein ist ein hervorragender Wärmespeicher. Bei Tag lädt er sich auf und gibt die Wärme bei Nacht wieder an die Pflanzen ab. Die Erde ist im Schnitt 6 Grad wärmer als in einem Flachbeet. So entsteht ein optimales Mikroklima für beispielsweise Küchenkräuter. Deshalb braucht es natürlich einen Platz an der Sonne. Als erstes macht sich das Team an das Fundament. Der Grundaufbau und der Abtrag von der Erde ist schon geschehen. Äh, da haben wir Einmessen, Schnur nachmachen, vier Eisen setzen. Dann kann man noch mal kontrollieren, ob es parallel zu dem unteren Beet steht. Und dann könnte man im Prinzip schon anfangen, nachher die Fundamente ausheben. Das wäre so der erste, der erste Schritt, den man macht. Also einfach diese Messerei geschwind. Mach du das obere, verbindest du mal. Dann gucken wir, ob das, ob das zum unteren Beet passt. Komm hier geschwind hinter und messen. Misch bis, misch bis auf der Pfosten. Ja. Hannes und Leon markieren die Umrisse des Beetes. 2,20 Meter lang und 1,50 Meter breit. Und mit 90 cm Höhe ist es perfekt, um später von beiden Seiten bequem am Beet arbeiten zu können. Altersgerecht und barrierefrei. Also, das heißt, 5 cm weiter runter, nimm mir ein neues Eisen, misst die 5 cm weiter runter vom Alter und schlag es rein. Hannes, unter, unter dran müssen wir jetzt tiefer graben als oben. Oben sind wir versetzt. Entlang der Abmessung tragen Hannes und Leon die weiche, humose Erde bis zur festeren Tragschicht ab. Das Fundament sollte nachher, wie breit sein? Eine ganz normale Frage jetzt. Wie breit brauche ich jetzt dieses Fundament? Nach was richten wir uns? Ganz einfach. Ja, nach der Dicke vom Stein. Oder? Sehr richtig. Also, dann wollen wir nachher geschwind mal gucken, was haben wir im Schnitt für Steine. Und so breit machen wir dann auch unser Fundament. Plus das, was immer überkragt. Die humose Erde wird am Rand des Beetes gelagert. Sie wird später als Nährboden für die Kräuter dienen. Das Material für das Fundament ist Mineralmoräne. Also es kommt bei uns hier ja ziemlich häufig vor oder am allerhäufigsten, weil wir ja hier in der Gegend das Ende der Gletscher waren. Also hat unsere ganze Kiesvorkommen, die haben die Gletscher aus der Alpe einfach zu uns her geschoben 
Und dieses Material eignet sich natürlich hervorragend, weil das ist nicht arg schmutzig. Also da sind, da sind keine Tonanteile großartig drin oder, oder irgendwelche humose äh, Sachen, weil durch das Abschmelzer der Gletscher hat sich diese, dieses Kies, das vor dem Gletscher und unter dem Gletscher lag, schon im Prinzip von selber gereinigt. Das ist so das Häufigste, das wir verwenden im Gartenbau. Über diese Tragschicht, die das Kies ja bildet, Nämlich die ganze Last von oben und verteilt sie auch nach unten. Hätte ich da nur irgendwo humose Schicht, würde ich mir das irgendwo im Mauerwald Risse bilden und ich hätte einfach irgendwann fällt es um. Das hat eine tragende Funktion und auch eine Drainage. Also diese Entwässerung geht auch durch unser Material. Dann kann das Wasser ungehindert im Prinzip nach unten abgeleitet werden ins Erdreich wieder. Bevor die ersten Steine gesetzt werden können, verdichtet Leon den Kies noch mit einem sogenannten Handstampfer. Das macht den Untergrund tragfähiger. Nun ist das Fundament fertig und bereit für die ersten Ecksteine. Jetzt können wir anfangen, hinter schöne Steine aussuchen für die Ecke. Also wo schon zwei Seiten im rechten Winkel ungefähr bildet. Der Rest schlagen wir. Also jetzt sucht sich jeder mal einen Stein. Höhe ist egal. Höhe, du brauchst die Schnur ist nur deine Richtung. Ja. Das ist keine Höhe. Okay, also sucht sich jeder einen Stein. Hannes und Leon suchen einen guten Stein. Also einen, der schon die richtige Größe hat und kaum beschlagen werden muss. Noch ist die Auswahl groß. Für unser Hochbeet nehmen wir jetzt einen gebrauchten Rohrschacher Sandstein. Rohrschach ist drüben in der Schweiz. Der Stein hat sich ungefähr vor 20 Millionen Jahren hat sich das über Sedimente aus dem großen Urmeer in das Flachwassermeer, das wir hier hatten, bis Mitte in die Schweiz abgelagert. Und wir haben wirklich, drüben in der Schweiz ist so die, die einzige Abbaustätte, die diese Festigkeit erlangt hat. Wir haben auf unserer Seeseite hier drüben, haben wir auch in diese ganzen Molassefelsen hier, die sind allerdings zu weich. Also über über die, die, die Jahre, Jahrhunderte weg, äh, würde dieser Stein einfach, da gäbe es kein Münster mehr. Das hätte sich in, in, wieder in, in, in Sand aufgelöst. Und dieser Rohrschacher hat diese Festigkeit, dass man überall mit ihm gebaut hat. Da haben die Mönche auf der Reichenau schon damit angefangen. Und es hat sich bis ins 17., 18. Jahrhundert durchgezogen, dass man aus der Schweiz diesen Sandstein abbaut hat und bei uns verwendet hat. Kloster oder Hochbeet, alles Mauerwerk beginnt mit einem Eckstein. Und der will sauber gesetzt sein. Ist er einmal sorgfältig ausgerichtet, bringt ihn Leon mit einem Gummihammer ins Lot und verankert ihn fest im Fundament. Die Ecksteine geben vor, wie sich die Mauer weiter aufbaut und welche Steine sie dafür brauchen. 
nimmt man keine industriell vorgefertigten Steine, bleibt einem nichts anderes übrig, als jeden einzelnen Stein fachgerecht zu beschlagen. Zum Beschlagen der Mogelsteine. Hier haben wir ein super Exemplar, wie sie aus dem Steinbruch zum Teil auch kommen. Wir wollen ja gerade Mauer. Eine Kante und diese Kante, die sieht man nachher unter an der Mauer anhand von einem weißen Strich. Jetzt würde das hier ja so nicht gehen. Dann schaue ich mir den Stein an. Okay, die Seite wäre lang. Der hat einen Bogen, da hat er einen Bauch. Also gehe ich hin, nehme mal eine Nase, schlage sie mal weg. Und dann haben wir hier einen größeren Bauch. Also nehme ich mein Auge, fahre da ungefähr so durch und probiere jetzt da drauf eine saubere Kante zu schlagen. Man sieht jetzt ja, wie im Prinzip wie der Stein sich bearbeiten lässt. Er bricht zum Teil gerade runter, er bricht immer Bogen, aber dieser, dieser Buckel, der nachher eventuell übrig bleibt, ist gar nicht schlimm. Der heißt normalerweise Bosse. Für mich und für uns ist diese Linie wichtig. Dieser Strich, diese Kante, die nehmen wir und setzt den oberen Stein mit dieser Kante auf den unteren Stein, der die gleiche Linie hat. Und so kriegen wir eine gerade Wand. Kriegen wir hin, obwohl da Wölbungen drauf sind. Aber diese Wölbungen, aber diese Bosse spielt keine Rolle. Weil wir kriegen immer nur diese Linie aufeinander. Also von dem her ist es, es ist nicht so schwer, wie es sich anhört. Aber man muss mal gemacht haben und dann sieht man, dass es doch nicht ganz so leicht ist. <lacht> ja. Die Männer arbeiten präzise, kraftvoll und geduldig, um aus einem Berg von Steinen die perfekte Mauer zu bauen. Jeder Stein will exakt beschlagen sein damit Schritt für Schritt eine gerade Mauer entstehen kann. Eine mühsame Arbeit, für die man einfach Leidenschaft braucht. Und die hat Dieter Maike. Er ist Landschaftsgärtner aus Berufung. Sobald ich irgendwo drin war, haben wir einfach nicht wohlfühlt. Ich war immer draußen und ja, da habe ich mit mit 15 Jahren eine Lehre angefangen als Einzelhandelskaufmann. Und nach zwei Jahren habe ich da das Handtuch geschmissen. Ich habe meinen Verkäufer fertig gemacht und gesagt, da bleibe ich nicht. Eingesperrt in einem Betonbunker mit Neonlicht und Klimaanlage, das ist für mich der Tod. Da, das halte ich nicht aus. Ja, ich war immer draußen. Mein, mein, mein Kumpel, der einen Bauernhof geht, wir zwei haben den Hof geschmissen miteinander. Ich war immer in der Natur. Und ja, da ist der Weg zum Landschaftsgärtner nicht mehr so arg weit. Leon bereitet das Fundament für die hintere Mauer des Beetes vor. Noch einmal verdichtet er den Kies. Das Gelände hat ein leichtes Gefälle. Damit man den Stein auf dieser Seite nicht komplett in der Erde verbaut und er dort Feuchtigkeit zieht, setzt man hier erst mit der zweiten Reihe an. Das spart Material und Zeit. 
Damit der Stein die zweite Mauerreihe sauber abschließt und den ersten Eckstein der hinteren Mauer bildet, trägt Dieter mit wenigen gezielten Schlägen die überschüssigen Zentimeter ab. Sein geschultes Auge braucht dafür keinen Meterstab. Diese Steine, die wir hier verbauen, sind alle aus einem Radius von 50 km. Es wird heute fast mehr gebrauchter Stein verwendet wieder wie neuer. Weil er ist klar, er ist auch ein bisschen billiger. Aber er hat eine viel, viel äh, schönere Optik wie ein neuer. Ein neuer wird maschinell gespalten, also er ist eher glatt. Und wenn Sie hier schauen, so ein Stein, der ist bearbeitet worden mit einem Spitzmeißel. Die Oberfläche, er hat immer noch vom Meißel, hat er die ganze Struktur drin. So hat man die Höhe genommen. Vorne, da haben sie ja schon eine Linie, eine Gerade bearbeitet. Und da sieht man es auch. Er ist zwar leicht wellig, aber es ist ein gerader Stein. Und diese, diese Optik, dass der nicht glatt ist, gibt ihm Einfach so ein Flair, einfach dies, auch dieses Gebrauchte, dieses Warme, dieses ja, äh, Heimelige. Und er passt natürlich in unsere Landschaft. Er, es ist ein heimischer Stein. So ein Stein kann bis zu 80 Kilo wiegen. Und davon haben die drei heute schon etliche verarbeitet. Das ist ziemlich belastend, sogar für Profis. Ich würde jetzt sagen, vorne weiter rein, da hast du nämlich nicht geschlagen. Du hast vorne Doch die Nase nicht geschlagen. Doch das sichtbare Tagwerk beflügelt Dieter, ihren Feierabend. Du hast nicht geschlagen, also schlag sie noch geschwind, komm. Die körperlich anstrengenden Tätigkeiten eines Landschaftsgärtners könnten Verschleiß beschleunigen. Und die Gefahr, sich zu verletzen, ist auch nicht ohne. Damit es gar nicht so weit kommt, startet ein Tag in der Woche mit Betriebssport. Und zwar mit Pilates. Das hilft. Wir machen genau das, was uns fehlt. Wir haben immer die Bewegung nach vorne runter. Immer. Also unsere Bauchmuskeln, die, die hängen, im Prinzip hängen die einfach wie, wie schlaffe Schläuche, hängen die einfach runter. Und die sollten wir stärken und das machen wir mit Pilates, dass man das, unseren Rücken einfach entlastet auch. Es ist zwar nur einmal in der Woche, eine Stunde, aber wenn der Rhythmus nicht mehr da ist, krankheitsbedingt oder, oder irgendwie urlaubstechnisch, machst du mal Pause, zwei oder drei Wochen und kommst dann wieder. Ah, dann bläst ganz nett, weil ja, du bist aus dem Rhythmus und du, du merkst ganz einfach, das fällt dir auch. Und tatsächlich senkt dieser Morgensport die Krankheits- und Ausfalltage deutlich.
Die guten Steine sind in der Zwischenzeit rar geworden. Um die noch passenden für die verbliebenen Lücken in der Mauer zu finden, nimmt selbst Capo Dieter mal den Meterstab zur Hand. Ein gebrauchter Stein hat keine ebenen Flächen. Dieter unterlegt ihn mit Splittern, die von den bearbeiteten Steinen übrig geblieben sind, um ihn ins Wasser zu bringen. Man braucht Geduld, Erfahrung und Augenmaß, bis ein Stein fest verkeilt ist. Die offenen Stellen, die dabei auf der Innenseite der Mauer entstehen, machen das Bauwerk nicht instabil. Denn sobald eine Mauerreihe fertig ist, wird sie mit Kies aufgefüllt. Der schließt die Ritzen. Alles, was übrig bleibt, diese ganzen Abschlagsteine, die wir hier haben, speziell jetzt haben wir nicht unbedingt alles aus Sandstein, sondern das ist ein Muschelkalk, der ja, einfach bruch, bruchstückhaft rumliegt und den nehmen wir zur Hintermauerung. Das heißt, wir stellen einen neben den anderen und das ist hier schon ersichtlich, wenn wir einen Wassereintrag haben, der grundsätzlich ja meistens von oben kommt, durch Gießwasser jetzt, sickert das Wasser hier durch unsere Fugen durch und ist nicht im Mauerwerk. Mauerwerk, klar, nimmt auch Wasser auf, aber dieses, dieses Haupt, diese Hauptentwässerung findet durch diese Hintermauerung statt. Das ist im Prinzip wie ein Drainageschlauch, den man ums Haus rum reinlegt, so sind das diese Abschlag- und Bruchstücke, die wir hinten einbauen. Auch, auch wirklich wiederum zu, auch zur Stabilität von der Mauer. 
Wir haben ja verschiedene äh, Steinstärken, vor allem beim äh, alten Stein. Neue Steine, die sind, sieht man vielleicht hier, die sind eher schon vorgearbeitet und formgerecht. Aber hier haben wir einer, der ist 40, 45 cm tief. Und der hat nur 22, 20. Also muss ich da variieren. Und im Moment sieht es aus, als ob das Beet nachher ein riesengroßes Steingrab wäre. Aber wir kriegen nachher oben schon in der Mitte unsere Pflanzfläche raus. Alle großen Hohlräume im Mauerwerk füllt Dieter mit Splittern, bevor er die Abschlagsteine, die sogenannten Schrocken, für die Hintermauerung setzt. Damit das Beet eine saubere Ecke bekommt, zeichnet Dieter die Kante noch mal exakt an. Mit kleinen, vorsichtigen Schlägen korrigiert er die äußere Linie des Beetes, bis sie seinem kritischen Blick standhält. Damit das ästhetische Gesamtbild stimmt, füllt er auch kleinere Fugen auf der Vorderseite wieder mit Splittern. Jetzt kann er den ersten Eckstein für die letzte Reihe setzen. Er legt damit die finale Höhe des Beetes fest. So ein Hartmetallmeißel leistet Schwerstarbeit. Ein weicher Stein wie Sandstein lässt sich ungefähr ein Jahr damit bearbeiten. Bei härteren Steinen wie zum Beispiel Granit bleibt er vielleicht ein halbes Jahr scharf, bevor er in einem Fachbetrieb neu geschliffen werden muss. Beim Abschlag hat man jetzt ganz genau gesehen, da das ein alter Stein ist, wie der außenrum verwittert ist. Da war ein Putz drauf oder so. Eine ganz andere Farbe hat als 
wo ich den Abschlag hier weggenommen habe, da sieht man diese wirklich natürliche, im Prinzip neue Farbe wieder. Und hier sieht man auch mal, dass der wirklich eine Schicht hat. Also das ist wirklich von dieser Ablagerung, sieht man hier mal ganz deutlich, wo eine neue Ablagerung stattgefunden hat. Hier unten ist es im Prinzip ein Stück und dann kommt hier oben wieder eine neue Ablagerung. Also hat sich hier ein Fu gebildet, ein, ein Riss quasi und auf dem kann man auch gut abbauen. Das gibt dann eine glatte Oberfläche, die nimmt man dann auch wirklich auch zu Sandsteinplatten. Obwohl man die gut sägen kann und auch so behandeln, wie, wie sie dann nachher aussäht, wenn sie gebrochen sind. Leon und Hannes haben den letzten Stein gefunden. Er passt. Damit das Beet einen sauberen Abschluss bekommt, sind sie nun besonders sorgfältig. Das Ziel im Blick. Zum letzten Mal zeichnen sie die Kante an. Hannes beschlägt ihn. Doch mit dem Setzen des Steins werden sie auf den neuen Tag warten. Der Feierabend kommt dazwischen. Am nächsten Morgen wird der letzte Stein dann endlich gesetzt. Eigentlich ist die Mauer soweit fertig, aber Dieters kritischem Blick entgeht nichts. Doch, den können wir noch wegnehmen. Das wäre genau das, was wir noch abnehmen. Ansonsten haben wir das, ja, das gesamte Pass zusammen. Das sind ein paar kleine Erhebungen noch drin, aber die kriegst du nicht raus. Und mit der Bepflanzung da eliminiert sich das von der Loi. Also den können wir lassen, bis auf die kleine Ecke. Die kleine Ecke noch wegnehmen und dann, ja, den, den haben wir. Der hat oben, oben drauf wie so ein Schildkrötenbuckel. Und wenn ich jetzt von unten gucke, dann stört, dann stört der im Prinzip das ganze Bild. Das ist der einzige Stein, der nachher wirklich oben rauskragt. Also wir haben da nicht eine, quasi eine obere Linie, 
sondern der guckt raus. Und das wäre wirklich der Einzige. Wenn es mehr wäre, wäre es Wurst. Aber das ist der Einzige und der stört. Erst nachdem alle Buckel abgetragen sind, ist Dieter zufrieden. Okay. Noch ein paar letzte Schroppen und ein paar Schaufeln Kies und das Hochbeet ist so weit, dass das Team den Nährboden für die Pflanzen vorbereiten kann. Die Mischung für unsere Trockenkräuter, Mischungsverhältnis ungefähr 1 zu 3. Also drei Schaufel Kies haben wir jetzt hier genommen, der Schotter, und eine Schaufel humose Erde. Und die würden wir jetzt am Randbereich, wo die wirklich die trockenliebenden Kräuter sitzen, würden wir die Mischung verwenden. Und in der Mitte würden wir dann vielleicht 3 zu 2, wo dann andere Kräuter sitzen, die mehr humose Erde einfach braucht und mehr Nährstoffe. Wenn das Beet voll ist, hat das Trio in drei Tagen siebeneinhalb Tonnen Stein, Kies und Erde bewegt. Sie wissen, dass das Beet von Jahr zu Jahr noch schöner wird. Nicht nur durch die gesetzten Pflanzen, sondern auch durch Flugsamen, Insekten und Kriechtiere, die sich in den Fugen einnisten und das Beet immer lebendiger machen. So, also ich denke, das Beet ist so weit zur Bepflanzung hergestellt. Also kann die schöne Gärtnerin kommen und kann dieses wunderbare Beet bepflanzen. Das Team verteilt die restliche Erde rund um das Beet. Bald schon kann dort frisch gesäter Rasen wachsen. Gärtnerin Sarah Rauch bepflanzt das Beet. Die Kräuter, die sie ausgewählt hat, bereichern jede Küche und hausgemachte Kräuterapotheken. Also ich habe dabei ein Rosmarin, Currykraut, Küchensalbei 
verschiedene Majoran. Ähm, das ist ein Schnittknoblauch. Dann habe ich den Mauerpfeffer dabei, ganz viele verschiedene Thymian und das Bohnenkraut. Genau. Bevor Sarah die Kräuter einpflanzt, ordnet sie diese nach deren Nährstoffbedürfnissen auf dem Beet an. Auch ästhetische Gründe spielen dabei natürlich eine Rolle. Schließlich soll das Beet ja auch optisch etwas hermachen. Also jetzt habe ich die Pflanzen, die ein bisschen größer werden und vielleicht auch eher mit dem Humus in der Mitte zurechtkommen, in die Mitte gesetzt und habe es nach außen hin abflachend gemacht. Den Mauerpfeffer habe ich hier in die, in die Fugen ein bisschen reingedrückt. Da kann die sich dann wenig so über die, über die Mauerkrone runter. Über die, über die Mauer wachsen, genauso wie beim Thymian. Der bleibt schön niedrig und macht mit seinen langen Armen dann irgendwann, bricht dann ein bisschen die Mauerkrone und wächst darunter. Die ähm, Kräuter sind sehr anspruchslos. Ab und zu man ein bisschen Wasser drüber, wenn es jetzt längere Zeit mal nicht, äh, nicht regnen sollte. Aber sonst sind die mit ganz wenig zufrieden. Und auch schnitttechnisch muss man eigentlich äh, sehr selten was machen. Ein anderer Vorteil noch von so einem Gesteinshochbeet, ähm, sehr gute Rückzugsorte für Insekten und Bienen, Käfer, allerlei kleines Getier findet da Unterschlupf, gerade durch die in diese kleinen, kleinen Fugen, die wir hier, kleine und große, verschiedene, verschiedene Tiere, auch, ähm, auch natürlich so ähm, Molche finden da ihre Plätzchen drin. Und ähm, wir haben einige Pflanzen auch, die, ähm, wenn die blühen, sehr gute Bienenweiden sind, gerade das Bohnenkraut, da gehen die sehr gern hin. Damit die Pflanzen einen guten Start haben, gießt Sarah die Kräuter noch etwas an. Und schon bald werden die ersten erntereif sein. Das Hochbeet ist ein Hingucker. Ein Schmuckstück für jeden Garten, sogar auf kleinen Flächen. So ein perfektes Kräuterhochbeet atmet den Hauch von Ewigkeit in handgemachter Schönheit. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.